माता दी फ्रेंड वेलकम बैक टू शिम्बिका जी ऑल इन वन फ्रेंड आज की वीडियो में आपका शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा स्किन ट्रीटमेंट जिसको यूज़ करने के बाद आपके फेस रिलेटिव आपको जितनी भी प्रॉब्लम है एक्ने पिंपल फाइन लाइन स्ट्रिंकल्स डार्क स्पॉट्स ब्राउन स्पॉट्स यहाँ तक कि आपको ओपन पोर्ट्स की प्रॉब्लम है उसको भी मिनिमाइज़ करता है आपकी स्किन डल हो गई है तो उसमें ग्रो ले आता है ये वही ट्रीटमेंट है जो आपको तीस की उम्र में भी बेच दिखा सकता है तो फ्रेंड देखिए नेचुरल चीज़ें एकदम कुछ नहीं होता है बट कंटिन्यूसली आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली इनके रिजल्ट नज़र आते हैं फ्रेंड्स मैंने वीडियो बड़ा ना हो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक तरफ आपको करके दिखाया एक तरफ लगा के दिखाया है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको बनाना कैसे तो मैंने यहाँ पे जितनी भी इंग्रेडिएंट लिए हैं वो सारे नेचुरल हैं हर्बल हैं और इनकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपकी स्किन कैसी भी है आप सभी इसको यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एलोवेरा जेल तो आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा जेल के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं एंड ये इंग्रिंकल एंड फाइन लाइन को भी रिमूव करता है डार्क स्पॉट को भी कम करता है सेकंड मैं इसमें लिया है आमंड ऑयल तो आमंड ऑयल हम सभी जानते हैं आपको वहाँ भी यूज़ करना है प्योर हंड्रेड परसेंट जिसको हम स्वीट आमंड ऑयल भी कहते हैं तो फ्रेंड्स आमंड ऑयल में आप सभी जानते हैं विटामिन डी एंड ई होता है एंड इसके अंदर मिनरल पोटेशियम प्रोटीन भी होते हैं और ये भी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर है इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सभी आप के फेस को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं आपकी स्किन को हील करते हैं एंड जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है तो हम इसमें सम ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन मिलाएंगे आप वन फोर्थ स्पून मिला सकते हैं ओके फ्रेंड्स इन सबको मिलाने के बाद जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वो है हमारा ग्रीन टी तो फ्रेंड ग्रीन टी को पहले मैंने हॉट वाटर में थोड़ा सा डिप किया है उसके बाद मैं इसमें मिस कर रही हूँ फ्रेंड्स ये जो ग्रीन टी है आप सभी जानते हैं हमारी स्किन के लिए हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है इसकी बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये सारे ही मिलकर एक कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं हमारी स्किन से रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे फाइट करते हैं और हमें स्मूथ फ्लॉलेस स्किन देते हैं फ्रेंड देखिए ग्रीन टी आप सभी जानते हैं फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं एंड ये हमारी स्किन के जो रिंकल पिम्पल्स फाइन लाइन जो हमें एज से पहले दिखने लगते हैं उन सभी से फाइट करता है तो अब चलिए हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से स्टेप करने हैं तो हमने सिंपली ये एक फेस पैक कर लीजिए फेस मार्क कर लीजिए आप जो चाहें वो कह सकते हैं हमने रेडी कर लिया है इसी से हम कंप्लीट फेशियल करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि सिंपल हमने अपना फेस वॉश करना है हम इसको एज अ फेस वॉश यूज़ करेंगे आपने बहुत ही लिटिल क्वान्टिटी लेनी है एंड अपने फेस को उसे क्लीन कर लेना है फेस अच्छे से क्लीन होने के बाद आप इसी को थोड़ी ज़्यादा देर तक अपने फेस पे जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं सेम उस तरह से करिए तो आपके एक ही स्टेप में आपके दोनों स्टेप कवर हो जाएंगे आपका फेस भी क्लीन हो जाएगा एंड सेकंड आपका स्क्रबिंग भी हो जाएगी फिर इसके बाद थर्ड स्टेप आप जानते हैं फेशियल का होता है मसाज तो मसाज इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप बिकॉज मसाज से क्या होता है हमारी स्किन डीपली मॉइस्चराइज होती है एंड जितने भी इसके अंदर गंदगी होती है वो हमारा फेस बिल्कुल क्लीन होता है एंड हमारी स्किन से रिलेटिव बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मसाज के थ्रू ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि मसाज लेकिन वही चीज़ है मसाज का सही तरीका आपको पता होना चाहिए मैं कभी नहीं कहती आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत है लेकिन हाँ जो भी स्टेप आप करते हैं वो आपके प्रॉपर होने चाहिए और एक चीज़ आपका जो नेक एरिया है इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें क्योंकि समटाइम्स हम लोग यही करते हैं मेकअप भी करते हैं तो हम यही गलती करते हैं जो हमारा नेक एरिया होता है हम इसको अवॉइड कर देते हैं तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और ऑनेस्टली फ्रेंड फ्रेंड इसके जो रिजल्ट होते हैं वो ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं आपको इंस्टेंट अपने फेस में एक ग्लो नज़र आएगा लेकिन जब भी आप फेशियल करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए स्टेप हमेशा अवर्ड सर्कुलर मोशन में होने चाहिए ऊपर की तरफ राउंड राउंड करके आपने अपने फेस की मसाज करनी है जैसा आप देख रहे हैं देन आपने अपने फेस को कॉटन से क्लीन कर देना है उसके बाद आप जानते हैं जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है टोनिंग जिसको हम हमेशा स्किप करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए तो आप कोई भी टोनर ले सकते हैं मैंने एक टोनर बना बताया हुआ अभी है आप चाहें तो आपको आई विटन में मिल जाएगा या एंड ऑफ द स्किन आपको दिख जाएगा आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिंपल रोज़ वाटर ले सकते हैं तो रोज़ वाटर आप सभी जानते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और अच्छे से टोन भी करता है अपने फेस को एंड फेशियल का जो फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है अपने फेस को फेस पैक लगाना और उसको छोड़ देना पंद्रह से बीस मिनट के लिए तो हम भी यहाँ पे वही करने वाले हैं इस पैक को हम अपने
तो हम सिंपल नॉर्मल वाटर से अपने फेस क्लीन कर लेंगे लेकिन फिर समय से एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई भी फेशियल करते हैं तो दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना होता है सेकंड स्टेप में आपने फर्स्ट क्लिनजिंग हो गया सेकंड आपका स्क्रबिंग हो गया थर्ड आपका मसाज हो गया फोर्थ स्टेप आपकी टोनिंग हो गई एंड फिफ्थ आपका हो गया फेस पैक लगाना तो इस तरह से आप अपने फेस पे फेस पैक अप्लाई करके इसको छोड़ देंगे एंड कभी भी जब भी जब भी ड्राई हो जाएगा तो एक गलती आप कभी ना करें हम जो करते हैं मोस्टली इसको जस्ट हम ऐसे ही वॉश करने लगते हैं नहीं आपने उसको गीला करना है फिर आपने उसको रिमूव करना है और मेरे अंदर एक चीज़ें मैं कभी भी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती जब मैं मसाज करती हूँ और जो मेरे हाथों में थोड़ा सा क्रीम रह जाता है तो मैं उसको अपने हाथों की मसाज में यूज़ में ले लेती हूँ क्योंकि वेस्ट कुछ भी नहीं करना है ना तो इससे आपके हाथ भी क्लीन हो जाएंगे 15 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा एज यू कैन सी डेट तो हम इसको हल्का सा गीला करेंगे एंड अपने फेस पे इस तरह से स्लोली स्लोली हम मसाज करेंगे कभी भी अपने फेस को आपने बहुत ज़्यादा टाइटली मसाज नहीं करना है क्योंकि फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा आप जानते हैं पतली होती है और जो अंड्राई एरिया होता है आप हमेशा यहाँ पर जब भी मसाज करते हैं तो रिंग फिंगर का यूज़ करेंगे मैंने पहले मेंशन नहीं किया था इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो अंडा एरिया होता है यहाँ की स्किन और भी ज़्यादा पतली होती है और सबसे ज़्यादा रिंकल एंड फाइन लाइन जो होते हैं आपको यहीं पर विजिबल होते हैं आप जानते ही हैं तो हल्के हल्के मसाज कीजिए और इसको आप रिमूव कीजिए फिर हम नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लें फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने फेस को कभी भी जब आप वाइप करते हैं पोसते हैं तो कभी भी आपको रब नहीं करना है मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे रगड़ते हैं तो वो नहीं करना है सिंपल आपने डैपटप करते हुए अपने फेस का जो भी पानी है इसको सुखा लेना है और आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर स्किन लगती है फ्रेंड देखिए अब आप बहुत लोगों ने मुझे कमेंट कॉमेंट किया था लास्ट टाइम कि मैम आपकी स्किन अच्छी है फेयर है इसलिए ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स चीज़ें हमेशा देखिए जब मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ तभी इतने अच्छे रिजल्ट हैं जब आप कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको भी सेम रिजल्ट मिलेंगे और हमेशा फेस को भी आप फेशियल करते हैं उसके बाद अपने फेस को भी फेस पैक लगाते हैं फेशियल करते हैं उसके बाद अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है बिल्कुल ना भूलें मैं हमेशा एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑल स्किन सूटेबल होता है एंड इसी को मैं अप्लाई करती हूँ अपने आई लेसेस पर तो आप भी कर सकते हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड कोई क्वेश्चन है सजेशन तो आप मुझे पूछ सकते हैं बी पॉजिटिव बी हैप्पी बाय